我们在一起多久了？这个我当然知道了。昨天是我们三周年的纪念日。在这一千多个日子里，你的人设是一个沪漂，家居设计师，你的父母在老家临近退休。乞丐，我想问一下啊，这里面哪个设定是真的？你说你吃不惯上海菜，我就学着你老家的菜给你做着吃。你看上了哪双鞋，我就熬夜攒钱给你买。你说公司要优化你，我给你做方案，给数值总结，我帮你面试、彩排，让同学内推你。因为你的前途，我整晚整晚睡不着觉。结果你现在告诉我，你是一个不用努力的富二代。你干嘛去？过来。来，我给你介绍一下啊，这是姚董的秘书麦小姐，这是我的儿子辛家亮。这是我女朋友。抱歉啊，邢总，我们今天聊工作，我们还是先先谈公事吧。我有点不太明白，你们姚总到底是？公务繁忙，抽不出身来见我呢，还是准备把你这块好钢，专门用在某一处刀刃上？嗯，辛总，我之前不知道您跟嘉亮的关系，我也是刚刚才知道的，所以我们姚总更不可能知道。他今天叫我来，是想跟你有一个初步的接触，让岳达跟德山可以成为更加知根知底的合作伙伴，诚意是满满的。哦。我明白了，错误在我们这儿，肯定是我们相关的责任人没有跟你们姚总对接好，这个是我们错了。这样，从今天开始，德山和你们所有的对接工作我亲自来负责。你们姚总想知道什么根，想了解什么底，我们如数奉上，你看可以吗？我会转告姚总的。好，这样，今天既然你们姚总工作忙，我们下次再约时间，你看可以吗？那我送你。嗯，谢谢。这边请，先好。辛总，您慢走。姚总说改天登门拜访，向您表达歉意。可以，那我恭候。辛总慢走。爸，你先下。再见。你先别生气，你听我解释行吗？其实我爸就是开了一个普通的公司，他当了一个普通的小老板，我没了。辛家亮，我们在一起多久了？这个我当然知道了，昨天是我们三周年的纪念日。在这一千多个日子里，你的人设是一个沪漂，家居设计师。你的父母在老家临近退休，乞丐，我想问一下啊，这里面哪个设定是真的？你说你吃不惯上海菜，我就学着你老家的菜给你做着吃。你看上了哪双鞋，我就熬夜攒钱给你买。你说公司要优化你，我给你做方案，给数值总结，我帮你面试、彩排，让同学内推你。因为你的前途，我整晚整晚睡不着觉。结果你现在告诉我，你是一个不用努力的富二代。徐家亮，你把我当傻子是吧？没有没有没有没有没有。你把我耍的团团转，你是不是特别的开心？欢欢，这件事情我真的是错了。你开始的时候，我确实，确实是有了那么一点点隐瞒。但后来我就发现了这个错误，我就一直想找机会跟你坦白，但我害怕我说了你生气。你以后也不用告诉我了，因为你现在说的每一句话我都不会再信了。别别别别别，下面这句话你一定得信，我是真的喜欢你。
，我发誓，我是真的喜欢你。这样，你先好好上班，等晚上去家里吃饭的时候，我好好的跟你认错，我好好的跟你讲。你晚上不用来了，因为我现在不想见到你。欢欢，欢欢，哎，就是这么简单个事儿，特别清晰。辛家亮就是在这儿玩什么？我是穷人的角色扮演的。在这过家家找真爱呢，哎，说真的，我要是麦成欢，我气的都得背过气去，更何况他了。你怎么知道人家麦成欢不去配合表演，扮猪吃老虎啊？姚总，你要是这么想的话，那实在是有点太淫了。就把他叫来我办公室。还叫啊？哎，如果说啊，麦成欢他就是个跑龙套的，不是你说的那种心机深沉的大女主，怎么办？关我什么事啊？只要他和辛家亮关系在，这个人就能用。厉害！哎，他们俩……呃，我去叫他。姚总，我刚刚见到邢总了。跟邢总聊怎么样？这件事情说起来有些奇葩。邢总，邢总是我男朋友的父亲。我今天第一天知道，他也是第一天知道。所以他以为我凭借这层关系，想摸到德山家居的底，对我有些戒备。对不起，姚总。让您失望了，没那么严重。谈恋爱是你的私事，况且今天也只是临时代替这个位置，不用想那么多。关于你的工作，我会考虑